ব্রেস্ট নার্ভের সমস্যা স্পন্ডিলাইটিস আর্থারাইটিস হাই প্রেসার ক্যান্সার আয়ুর্বেদিক ওষুধের সমস্ত জটিল ও কঠিন রোগের চিকিৎসা করা যায় কিরালিয়ান পদ্ধতিতে বিভিন্ন রোগের পঞ্জকর্ম করা হয় পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র এডি কলকাতা আয়ুর্বেদ বিরাট মিনি বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে নমস্কার কলকাতা আয়ুর্বেদের বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের আরো একবার জানাবো অনেক অনেক স্বাগত নতুন বছরে আমরা পা রেখেছি পুরনো বছরে যে বিষয়গুলো আমরা পেলাম না সেগুলো অবশ্যই পেতে হবে নতুন বছরে এসে তাই অবশ্যই শারীরিক দিকে নজর আপনাকে রাখতে হবে ক্রনিক ডিজিজ দীর্ঘদিন ধরে আপনি অনেক কিছু সমস্যায় ভুগছেন আপনি যে চুপচাপ বাড়িতে বসে রয়েছেন তাও নয় আপনি কখনো এই প্যাথি কখনো ওই প্যাথি কখনো এই চিকিৎসক কখনো ওই চিকিৎসক কন্টিনিউ ছুটে চলেছেন কিন্তু তাও দু হাজার উনিশে আপনি আপনার সমস্যার সমাধান পাননি ওষুধ তো কিছু খাচ্ছেন কিন্তু তাও রোগ যেন বাড়ছে বাড়ছে ওষুধ বন্ধ করলে রোগের প্রখরতা আরও বেশি বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না সারাটা জীবন কি আপনাকে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে না কোথাও গিয়ে শেষ হবে ঠিক এরকম অবস্থায় আয়ুর্বেদ আপনাকে কতটা সহযোগিতা করতে পারে আয়ুর্বেদের অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা আপনার জন্য কি করতে পারে বা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ আপনার জন্য নতুন করে কি ভাবছে সব বিষয় নিয়ে কথা বলবো রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন আজও মিস্টার সুমিত ভাদুরি ওয়েলনেস কনসালটেন্ট তাকে জানাবো প্রথমেই অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত প্রথমে জানতে চাইবো একবারে বছরের প্রথমের দিকেই আমরা রয়েছি এবছরে চাই ক্রনিক ডিজিজগুলোর হাত থেকে মুক্তি এরকম প্রচুর বন্ধুরা রয়েছে সেখানে আয়ুর্বেদ এই নামটা আমাদের কতটা সহযোগিতা করতে পারে দেখুন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি এবং এই আয়ুর্বেদ কিন্তু শুধু ওপর ওপর রোগগুলোকে কিন্তু চিকিৎসা করে না কিন্তু একদম রুট কজে গিয়ে একদম রোগের কারণ বা উৎস থেকে কিন্তু এই রোগগুলোকে নির্মূল করার চেষ্টা করে তো সেক্ষেত্রে আমাদের ধরুন যাদের ক্রনিক ডিজিজ আছে বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ আছে যারা ধরুন অনেক চিকিৎসা করিয়েও এখনও তেমন কিছু সারা পাননি তো তাদের জন্য বলবো যে ডক্টর প্লাসের ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এলে কিন্তু এমন পরিষেবা আপনারা পাবেন প্রথম কথা যেটা আপনাকে অসুস্থতার হাত থেকে অনেকটা কিন্তু মেন্টাল একটা রিলিফ দেবে তার সাথে সাথে তো অসুখ থেকে রিলিফ পাবেনি তবে এখানে এটা বলবো এখানে কিন্তু একেবারে স্বচ্ছতার সহিত সব ট্রিটমেন্টগুলো করা হয় একেবারে জেনুইন যেটা আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট হয় তার প্রত্যেকটা কিন্তু স্টেপস মেনে মেনেই কিন্তু এখানে চিকিৎসাগুলো করা হয় মূলত আয়ুর্বেদ বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা আমাদের জন্য কি কি রোগের সমস্যার সমাধান করছে মানে যে কোনো ক্রনিক ডিজিজে কি আমরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বা আয়ুর্বেদের শরণাপন্ন হতে পারি দেখুন আজ সাধারণভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার যে রেজাল্টটা আসে আমরা সাধারণত যখন দেখি যে একটু সময় সাপেক্ষ কারো জন্য এক মাসে কোনো একটা বেটার রেজাল্ট আসছে কারো একটু তার থেকেও বেশি সময় লাগছে কারণ কি মানুষের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে যখন আর কোথাও কোনো দিশে থাকে না তখন আলটিমেটলি ভাবছে যে তাহলে আয়ুর্বেদিকে একবার চেষ্টা করে দেখি তো একটা কথা বোঝার আছে যে যে কোনো অসুখ বিসুখ যত বেশি গাড়িয়ে যায় তার কিন্তু সমাধান হতে সমস্যার মানে সময়টাও বেশি লাগে তো সেক্ষেত্রে যারা ধরুন অনেক দিনের পুরনো অসুখ বিসুখ নিয়ে আসছেন মানে অবভিয়াসলি তার জন্য কিন্তু একটু সময় দিতে হবে ভরসা এবং বিশ্বাসের সহিত সেই ট্রিটমেন্টটা করিয়ে যেতে হবে এখানে সব ধরনের রোগের চিকিৎসাই হয় ধরুন কিডনি সমস্যা থেকে শুরু করে মানে হার্টের সমস্যা কার্ডিয়েক সমস্যা অ্যাজমার সমস্যা তারপরে ধরুন পাইলস ফিসচুলা এইসবের সমস্যা তারপরে ডায়াবেটিসের সমস্যা তারপরে বাত আর্থারাইটিস এগুলো যেগুলো আছে তার সাথে সাথে ধরুন অনেক সময় হার্নিয়ার প্রবলেম দেখা যায় যেটা একটা মারাত্মক আকার ধারণ করে যে ব্যথা থেকে সৃষ্টি করে সেখানে দেখা যায় যে সার্জিক্যাল কন্ডিশান অবধি চলে যায় তো যদি সব কিছুই সার্জারি করার আগে পর্যন্ত যদি একবার একটা শেষ চেষ্টা হিসাবে যদি একবার এসে দেখতে পারেন হার্নিয়ার মতো রোগের ক্ষেত্রেও তাহলে যদি সম্ভব হয় সেটাও কিন্তু ইম্প্রুভমেন্ট হতে পারে কিন্তু সেটাই হচ্ছে সব কিছুই কিন্তু ডাক্তারবাবুরা দেখে তারপর কিন্তু একটা আপনাকে সাজেশান দিতে পারে যে হ্যাঁ আপনার যে সমস্যাটা সেটা কি ইম্প্রুভ বেটার করানো যাবে বা সেটা কি সারবে সব কিছুর কিন্তু পরামর্শ না ওনারা কিন্তু দেখিয়ে দেবে একদম আর ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের আমাদের যে লাইফ ওনিং অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এখানে সরাসরি তো আপনারা ফোন করছেন কথা বলছেন কিন্তু এখান থেকে তো আপনি আপনার কোনো সমস্যা বললে আমরা তো এখান থেকে কোনো ওষুধ দিয়ে তাকে সমাধান করতে পারবো না সব কিছুর জন্য চিকিৎসক শেষ কথা বলবে আমরা তাহলে অনুষ্ঠানটা কেন করছি বন্ধুদের বোঝানোর
জানানোর জন্য জানানোর জন্য যে আয়ুর্বেদ কি করছে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ কি করছে কোন কোন সমস্যার সমাধান ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে আপনারা পাচ্ছেন এটা মাথায় রাখুন ফোন নাম্বারটা নজরে রাখুন মোবাইলে সেভ করুন প্রথম থেকে বলবো যোগাযোগ করুন যেহেতু শীতের মধ্যে আমরা রয়েছি মিস্টার ভাদুরি সেখানে একটা বিষয় হয় শীতকালে আমাদের অস্থি সমস্যা আমাদের অ্যাজমা জাতীয় সমস্যা আমাদের স্কিনের সমস্যা এই সমস্যাগুলো ভীষণ রকমভাবে বাড়ে যাদের অস্থির সমস্যা আছে তাদের এই সময়টা মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক একটি সমস্যা চাইলে কি আমরা পারি না যে দু হাজার কুড়ির যখন ঠান্ডাটা পড়বে ডিসেম্বর মাস জানুয়ারি মাস সেই সময় তাদের এই ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে আয়ুর্বেদ কি বা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদকে আমাদের সহযোগিতা করতে পারে একেবারে ঠিক বলেছেন যে আমরা যদি শুধু দু হাজার কুড়ির শীত নয় এই যে শীতের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি তো এই এখনও যদি কেউ আসেন যাদের ধরুন এই ব্যথার সমস্যাগুলো রয়েছে এক্সাক্টলি যে ঠান্ডায় কন কন করছে শরীরে মানে সহ্য করার মতো না ব্যথার বা ব্যথার প্রকোপটা বেড়ে গেছে এই মানে ঠান্ডার জন্য তাদেরকে বলবো দেরি না করে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এখানে কিন্তু পরামর্শ নিয়ে আপনি কিন্তু দেখবেন এখানে চিকিৎসা পদ্ধতিটা এতই অ্যাডভান্স এবং আমি ঠিক এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আসবো কেন স্পেশাল ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ তবে তার আগে একটা ফোন নেব কে আছে নমস্কার থাইরয়েডও আছে এতগুলো রোগ রয়েছে হ্যাঁ তাহলে কি কি রকম কি ওষুধ দিলে এটা ভালো হতে পারে দেখুন প্রথম কথা আপনাকে যেটা হচ্ছে কি ওষুধ দেওয়াটার কথা আগেই কিন্তু কোনো মতেই সম্ভব নয় প্রথম কথা হচ্ছে যেটা করতে হবে আপনার আসতে হবে এখানে এবার বলি যে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এই ধরনের চিকিৎসাগুলো হয় কি না অবশ্যই কিন্তু হয় ধরুন আপনার যে সুগারের প্রবলেম আছে বা ধরুন ডায়াবেটিস হয়েছে তার মানে সেখানে ব্লাডে গ্লুকোজের লেভেলটা বেড়ে যায় ঠিক আছে সেটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব এই রোগটা কিন্তু হয় প্যানক্রিয়াস থেকে প্যানক্রিয়াসের সমস্যা থেকে হয় এবার যেটা বলছিলাম যে আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট যেটা আছে আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্টে কি হচ্ছে একদম গোড়া থেকে সেটার চিকিৎসা করে সেটা ঠিক করা হয় তার মানে এখানে শুধু যে সুগারটা ব্লাডে বেড়ে গেছে সুগারটাকে ব্যালেন্স করে দিলাম ডেলি ওষুধ খেয়ে খেয়ে শুধু তাই নয় এটার সাথে সাথে কিন্তু যে জায়গার থেকে উৎপত্তি এই সমস্যাটা যে কারণে রোগ অসুবিধাটা হচ্ছে বা সুগার বেড়ে যাচ্ছে ব্লাডের মধ্যে সেইটাকে কিন্তু সারিয়ে তোলার এক একটা একটা প্রচেষ্টা চলবে এই ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে সেটাকে সারিয়ে তুলতে একটা লেভেল অবধি সেরে যায় কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব ভালো রেজাল্ট আসছে কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা সাধারণ রেজাল্ট আসছে যেটাই হোক না কেন যা কন্ডিশান আজকে আছে আপনার সেই অর্গানসের তার থেকে কিন্তু ইম্প্রুভমেন্ট হওয়ার চান্সেস অনেক আছে তবে একটাই কথা বলবো ডিলে করবেন না দেরি করবেন না কারণ যত দেরি হচ্ছে আপনার সেই অর্গান যেটা আপনার কন্ট্রোল করে আপনার ব্লাডের গ্লুকোজ লেভেলটা সেটা কিন্তু ড্যামেজ হতে থাকে ঠিক আছে যার যত পুরনো হবে অসুখটা বা সুগারের সমস্যাটা তার জন্য তার সাথে রিলেটেড আরও কিছু অর্গানসের কিন্তু প্রবলেম দেখা যায় যে আপনার সুগারের প্রবলেম সাধারণভাবে বোঝা যায় যে সুগারের প্রবলেম থেকে অনেকেরই কিন্তু হার্টের সমস্যাও আসে কিডনির সমস্যাও আসে একটা কিন্তু আরেকটার সাথে জড়িত রয়েছে ঠিক আছে তো তার জন্য দেরি না করে আপনি যদি খুব তাড়াতাড়ি এসে সেটার চিকিৎসা করানো শুরু করেন দেখা যাবে কিছুদিন পর আস্তে 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 কিন্তু সেই শরীরের যে অঙ্গটা সেটার ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে এবং সুগার লেভেলটা আস্তে আস্তে কন্ট্রোলে থাকছে এমনও কন্ডিশান মানুষের হতে পারে আয়ুর্বেদিকের মাধ্যমে যে একটা লেভেলের পর হয়তো ওষুধের ওপর ডিপেন্ড করে বেঁচে থাকাটার প্রয়োজন নাও পড়তে পারে অনেক মানুষের ক্ষেত্রে এগুলো দেখা গেছে যে আস্তে আস্তে সে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেছে আর এটা শুধুমাত্র আয়ুর্বেদ করতে পারে এক্স্যাক্টলি এটা কিন্তু আয়ুর্বেদ এটা কিন্তু আয়ুর্বেদে কিন্তু তার কিন্তু ভালো নিদর্শন রয়েছে একদম এবার আপনার কথা হচ্ছে নেই বলছি আবার ধরুন আপনার যে বলছে হাই প্রেসার রয়েছে সেই হাই প্রেসার হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকে একদম আমরা ঠিক এই প্রসঙ্গে আসবো হাই প্রেসার থাইরয়েড তিনটা বড় বড় সমস্যা আপনার রয়েছে তবে আরেকজন বন্ধুর সাথে কথা বলবো কে আছে নমস্কার হ্যালো কোথা থেকে ফোন করছেন আমি পাকসার কাছ থেকে পাকসার কাছ থেকে বলুন প্রবলেমটা বলুন ওই আমার হাজবেন্ডে তো মানে পিস চুলা নাকি আমি তো নিজে ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু ওটা পিস চুলা বলে বলছে কিন্তু ওটা কি কি করলে ঠিক হবে একটু মানে যাব কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যাব নাকি আচ্ছা হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি আপনি শুনুন 
হ্যাঁ পাইলস ফিস্টুলা এই ধরনের যেসব অসুখ বিসুখ আছে তার ট্রিটমেন্টও কিন্তু ডক্টর প্লাসে হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু যথেষ্ট সাকসেসফুল ট্রিটমেন্ট আছে তার জন্য ঠিক আছে তো আপনার কি করতে হবে যেটা বলেন আসবেন কিনা অবশ্যই আসতে পারবেন এবং তার ট্রিটমেন্টও কিন্তু ডক্টর প্লাসে হয় আপনি হেল্পলাইন নাম্বারে কল করুন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন যে কবে গেলে সেই ডাক্তারবাবুকে দেখাতে পারবেন যিনি এটা নিয়ে কাজ করেন ঠিক আছে তো এটা গেল এবার আমরা আগের যে ব্যাপারটায় ছিলাম সেটা একটু আলোচনা করি আচ্ছা আমি একটুখানি মানে একটা কি ফোন আছে নাকি একটু বুঝব হ্যালো বুঝতে পারলাম না হ্যালো না একটা কথা বলি দেখুন সরাসরি কথা বলুন বলে একটি নাম্বার যাচ্ছে এই নাম্বারে কিন্তু আপনারা সরাসরি এখানে ফোন করতে পারেন আর বুকিং নাম্বারে কিন্তু আপনারা একেবারে সরাসরি কলকাতা আয়ুর্বেদে কথা বলতে পারেন তো এই দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্যটা কিন্তু বুঝে নেবেন হুম যে বিষয় নিয়ে কথা হ্যাঁ যেটা এবার আপনার ধরুন হাই প্রেসারের সমস্যা এবার বিভিন্ন কারণে হাই প্রেসার হতে পারে কারো দেখবেন অলরেডি যাদের হাই প্রেসার হয়ে গেছে এটা নির্ধারণ করা হয়ে গেছে যে খুঁজে পাওয়া গেছে যে হাই প্রেসার আছে এবং তার জন্য ওষুধ খাচ্ছেন দেখবেন তার সাথে কিছু নিয়মাবলীও বলে দেওয়া হয় এই ধরনের খাদ্য খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এই ধরনের খাদ্য খাবারগুলো খেলে ভালো নুনটা খাওয়া যাবে কি না রেস্ট্রিক্ট করা হয় বিভিন্ন কারণে এক একজনের এগুলো কি বলুন তো এগুলোর কারণ হচ্ছে আপনাকে বিভিন্নভাবে আপনাকে যাতে সাপোর্টটা দেওয়া যায় শুধু মেডিসিনের ওপরে ডিপেন্ড না করে থেকে তো আয়ুর্বেদায় যে ট্রিটমেন্টগুলো হয় সেখানে কিন্তু কারণটা প্রথমে খুঁজতে হয় অবশ্যই যে কি কারণে সেই হাই প্রেসারটা হচ্ছে প্রেসারটা বেড়ে যাচ্ছে একেবারে গোড়ার থেকে সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র আয়ুর্বেদ করে কালকেটা আয়ুর্বেদ করে কে আছেন নমস্কার হ্যালো কোথা থেকে ফোন করছেন আমি নাগের বাজার থেকে ফোন করছি নাগের বাজার থেকে বলুন প্রশ্নটা বলুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার সত্তর বছর বয়স আমার বয়স সত্তর আমার সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি এবং লাম্বার স্টেনোসিস দুটোই হয়েছে সুতরাং আমি এখানকার অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছি বড় বড় ডাক্তারদের দেখিয়েছি তারা বলেছেন অপারেশন ছাড়া কোনো উপায় নেই অপারেশন ছাড়া বাঁচতে পারবেন না আদারওয়াইজ আপনি এক্সারসাইজ করে বা ফিজিওথেরাপি করে যে কদিন থাকবেন থাকবেন এই অবস্থায় আমি একটা আয়ুর্বেদিকের मध्यमे আপনি সুস্থ থাকতে পারেন যতদিন সেটা চালিয়ে যেতে পারেন তার মানে একটা অপারেশন ছাড়াও একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন আপনাকে দিয়েছেন একটা সেকেন্ড রাস্তা দেখিয়েছেন এইবার বলবো দেখুন প্রয়োজনে যদি কারো দরকার হয় অপারেশন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট করতে হলে সেটা শেষ কথা যেটা একেবারে আলটিমেট আমরা সবাই একটা সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা কিন্তু সেভাবেই ভাবি এইবার যদি আপনার অলরেডি আপনি মাইন্ড সেট একটা করে নিয়েছেন যে আপনি আয়ুর্বেদার একটা স্মরণাপন্ন হতে চাইছেন যদি তাতে কোনো সমাধান থাকে আপনাকে তার জন্য একটা খুব মানে বলবো এটা আপনি খুব একটা পজিটিভ থট নিয়েছেন যে কেন যে আমার শেষ চেষ্টা যেটা হতে পারে নন সার্জিক্যাল প্রসিডিওর সেটা আয়ুর্বেদা হতে পারে যদি আয়ুর্বেদার হাত ধরে কিছু আমি ইম্প ম্যানেজমেন্ট করা যায় জিনিসটা আমার যে প্রবলেমটাকে ম্যানেজ যদি করা যায় তাহলে আমার সত্তর বছর বয়সে আমার অপারেশান না করে যদি আমি সুস্থ থাকতে পারি আরও তিরিশ বছর যদি আমার আয়ু থাকে তাহলে আমি যদি তিরিশ বছর সুস্থভাবে বেঁচে যেতে পারি তাহলে কিন্তু আমার আর অপারেশানের দিকে যেতে হলো না কিন্তু আদৌ কি সেটা সম্ভব কি না আয়ুর্বেদে আয়ুর্বেদের জন্য দেখুন কিছু আয়ুর্বেদ মডার্নাইজ হয়েছে বিজ্ঞান মডার্নাইজ হয়েছে রুট কিন্তু ঠিক আমাদের প্রাচীন যে চিকিৎসা পদ্ধতি সেটা কিন্তু প্রচণ্ড হাইলি মানে কি বলবো মানে আধুনিক যতই মানে ডেভেলপমেন্ট হোক সায়েন্সের কিন্তু সেই যে একদম যে গোড়াটা সেটা কিন্তু অনেক উঁচু মানের ঠিক আছে ভারতের যে একেবারে চিকিৎসা পদ্ধতির শুরুতে যে সব ডাক্তাররা ছিলেন আয়ুর্বেদার যে ডাক্তার সেখানে কিন্তু সার্জারিও হতো আরেকজন বন্ধু আছেন একটু কথা বলে তারপর বিষয়ে ফিরে আসবো কে আছেন নমস্কার নমস্কার কোথা থেকে ফোন করছেন আমি বহরমপুর থেকে বলছি বহরমপুর থেকে প্রশ্নটা বলুন বলছি যে আমার স্ত্রী বয়স ফিফটি সিক্স ছাপান্ন তো বহুদিন ধরে ওই প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে দুই হাঁটুতে প্রচন্ড ব্যথা এবং ব্যথা যন্ত্রণা এবং তার সঙ্গে কোমরেও যন্ত্রণা এবং আমি কলকাতাতে আলোকত করেছে যে হাত নি চেঞ্জ করতে হবে সেই জন্য আমি প্রোগ্রাম গুলো দেখছি আপনাকে ফোন করলাম ডাক্তারবাবু এখন এটা আয়ুর্বেদে কি পুরোপুরি কিওর হওয়া সম্ভব 
আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি আচ্ছা একটা একটা করে প্রশ্ন করি নাহলে সবগুলো প্রশ্ন হারিয়ে যাবে তো আগের যেটা বলছিলাম তো আপনি একটা কাজ করুন আপনি আগের কথাটা বলছি যিনি কথা বলছিলেন সার্ভাইকেল আর লাম্বারের কথা যিনি বলছিলেন তার ব্যাপারটাই বলছি আপনি এখন পর্যন্ত যা যা টেস্ট করিয়েছেন এমআরআই করান সিটি স্ক্যান করান যা যা করিয়েছেন বা অন্য কোনো ব্লাড টেস্ট করিয়ে থাকেন এক্স রে করিয়ে থাকেন পুরো যা যা ট্রিটমেন্ট করেছেন এবং তার যা যা রিপোর্ট আছে মানে ডায়াগনস্টিক পার্টের যা যা রিপোর্ট আছে সব নিয়ে কিন্তু আপনি একটা আমাদের এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে ডাক্তারদের বাবুদের এসে দেখান ওনারা দেখবেন পুরো একটা ক্লিনিক্যাল একটা আই দিয়ে দেখবেন আপনাকে সামনাসামনি যেটা দেখতে পাবেন এবং তার সাথে ডায়াগনোসিস যেটা হয়েছে বা ডায়াগনস্টিক পার্টের যে রিপোর্ট আছে সব কিছু নেবার পর ওনারা একটা ডিসিশানে আসবেন যে আপনাকে কি করা যায় যে ম্যানেজমেন্ট দিয়ে আপনাকে যেটা ম্যানেজ করে কি আপনাকে একটা বেটার লাইফ দেওয়া যায় নাকি আপনার সার্জারির হাত ধরতেই হবে একটা কিন্তু সেই পরামর্শটা প্রথম পাবেন এবং যদি ওনারা হ্যাঁ বলে দেয় বুঝবেন যে সেই অনুযায়ী কিন্তু কাজ করলে সেই বেটারমেন্ট আপনি পেয়ে যাবেন একদম আর তার জন্য হেল্পলাইন নাম্বার একটা কল করে নিন এবং আপনার যেটা বলছেন সেই উত্তর অবশ্যই যেমন নি রিপ্লেসমেন্টের কথা হয়তো ওনাকে বলা হয়েছে তবে কে আছেন দেখব নমস্কার হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কে বলছেন আচ্ছা যেটা নি রিপ্লেসমেন্টের কথা এসেছে তার মানে হাড়ের কি হয় অস্টিও আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে কি হয় যে হাড়ের মধ্যে একটা ভঙুর তৈরি হয় যে জয়েন্টগুলো থাকে সেই জয়েন্ট স্পেসটা কমে যায় সেখানে একটা ফ্লুইড থাকে ফ্লুইডটাই শোকাতে থাকে ঠিক আছে আলটিমেটলি কি হয় হাড়ের যে ওপরের যে প্রোটেকটিভ একটা লেয়ার থাকে সেটা কার্টিলেজ থাকে সেই কার্টিলেজটা নষ্ট হয় আস্তে আস্তে হাড়ে হাড়ে ঘষা খেতে থাকে শরীরের ওজনের চাপের জন্য সেই জায়গায় ঘষে যায় শরীরে মানে হাড়ের যে ক্যালসিয়াম সেটা কমে যায় আলটিমেটলি কি হয় হাড়ের যে ফরমেশানটা সেটা নষ্ট হয়ে যায় এবার যেহেতু ফরমেশানটা নষ্ট হয়ে গেছে সেখান থেকে কি হয় যে নার্ভ রুটটা যে দিক দিয়ে গেছে সেখানে চাপ পড়ে আর ব্যথাটা মারাত্মক হয় আর দেখা যাচ্ছে একটা কন্ডিশান যেটা রিপ্লেস না করলে আগের জায়গায় ফেরানো যাবে না এটা হচ্ছে কন্ডিশানটা যেখানে রিপ্লেস করতে বলা হয় এবার এটা একটা সার্জিক্যাল প্রসিডিওর এবার আমি আসি আয়ুর্বেদের নন সার্জিক্যাল প্রসিডিওরে একদম কি হচ্ছে ঠিক এখানেই আবারও শুনব তবে কি আছেন একটু দেখব নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন প্রিয়া গারা বলছি কোথা থেকে আমতা থেকে আমতা থেকে একটু বলুন সমস্যাটা তাড়াতাড়ি সমস্যাটা বলুন হ্যাঁ বলছি আমার বয়স এই মতই আমার এটা মোটামুটি আমার যতটা থাকার কথা চিকিৎসা হয় ঘাবড়ানোর কিছু নেই এখন আপাতত যে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছেন উনি যেভাবে মেডিসিন দিচ্ছেন সেই মেডিসিনটা খেতে থাকুন এবং একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন আয়ুর্বেদিকে আমাদের ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে দেখানোর জন্য হেল্পলাইন নাম্বারে কল করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিন যত তাড়াতাড়ি আসবেন তত বেটার রেজাল্ট হবে এখানে এসে ডাক্তারবাবুদের দেখান আপনার যা যা রিপোর্ট আছে সব নিয়ে আসবেন এটা এই জন্যই তাহলে আপনার প্রয়োজন না থাকলে দ্বিতীয়বার আবার টেস্টগুলো করাতে হবে না ঠিক আছে তার জন্যই বলছি রিপোর্টগুলো সব নিয়ে আসুন আগে যা চিকিৎসা করিয়েছিলেন তার প্রেসক্রিপশনগুলো যদি থাকে সাথে সেগুলো নিয়ে আসুন সবার জন্য তাহলে কি হবে জুটি খুব কারেন্ট রিপোর্ট হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আবার নতুন করে আপনার টেস্টগুলো করতে প্রয়োজন হবে না আর প্রথম দিন এসেই কিন্তু ডাক্তারবাবুরা একটা কনক্লুশনে চলে আসতে পারবে যে আপনার জন্য এই চিকিৎসাটা হবে কি হবে না হলে কি লাভ হতে পারে আপনার ঠিক আছে এবার বন্ধু আছেন একটুখানি দেখে নেব কে আছেন নমস্কার আঙুল গুলো ফুলে যাচ্ছে আপনি শুনতে থাকুন দেখুন আপনার এই যে জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা এগুলোর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে ঠিক আছে অনেক সময় দেখা যায় জাস্ট আমি এটা মানে আপনাকে বোঝানোর জন্য বলছি অনেক সময় দেখা যায় যে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেলে বিভিন্ন জয়েন্টেও কিন্তু ব্যথা আসে 
আবার অন্য কোনো কারণ থেকেও হতে থাকে অনেকের রিউমেটয়েড আর্থারাইটিস থাকে আপনার কি আছে সেটা এখনও আমরা কিছু জানি না যেটা ব্লাড টেস্টের রিপোর্টে আসে যে আর এ ফ্যাক্টার যেটা হচ্ছে আর এ রিউমেটেড আর্থারাইটিস কি পজিটিভ আছে নাকি পজিটিভ নেই পজিটিভ থাকা ওটা মানে খারাপ আর কি তার মানে রিউমেটেড আর্থারাইটিসের ব্যাপারটা রয়েছে আপনার মধ্যে ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন কারণ থাকে তার সাথে সাথে লাইফস্টাইলের একটা ব্যাপার থাকে খাদ্য খাওয়ার ব্যাপার থাকে তো কেন ব্যথাটা হচ্ছে একটা তো হাঁটুর যে আপনার জয়েন্ট স্পেস কমেছে আপনার যেটা গ্যাপ হয়েছে আপনি বলছেন মানে জয়েন্ট স্পেসটা ফ্লুইডটা শুকিয়ে যায় আর কি যাই হোক তো এরকম বিভিন্ন কারণ থাকে তো সেগুলো কেন হয়েছে এটা জানাটা খুব দরকার আর সেই কেনটা জানতে পারলেই কিন্তু তার প্রপার চিকিৎসাটা হবে ধরুন একটা কোনো সমস্যা হয়েছে সমস্যাটা যদি আমি কারণটা জানতে পারি তাহলে সমাধানটা অটোমেটিক পেয়ে যাব তার জন্যই কিন্তু আসতে হবে ডক্টর প্লাসে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ যেটা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে আসতে হবে এসে দেখাতে হবে ডাক্তারবাবুরা দেখে তারপরে আপনাকে একটা সাজেশন দেবে কি করলে এটার থেকে আপনি রেহাই পেতে পারেন আর এখন থেকে সচেতনতা না অবলম্বন করলে ওই যে আমরা একটা ফোন পেয়েছিলাম নি রিপ্লেসমেন্টের কথা বলা একদম যেটা বলছিলাম হ্যাঁ একদম তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে শেষ চেষ্টা যেটা শেষ মানে লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে নি রিপ্লেসমেন্ট মানে নিজের শরীরের একটা অংশ সেটাকে রিপ্লেস করে আরেকটা তার মানে কি অ্যাকচুয়ালি নি রিপ্লেসমেন্ট করতে গেলে ওখানে একটা কাটা ছেড়ার ব্যাপার থাকে সেই ব্যাপারগুলো আসবে তারপরে দেখুন আজকাল অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে টেকনোলজি অনেক মডার্নাইজ হয়েছে সায়েন্স মেডিক্যাল সায়েন্স তো সেখানে আজকাল সাকসেস রেট অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু যে কোনো সার্জারি করার আগে যদি আমি শেষ চেষ্টা হিসাবে আরেকবার যদি আয়ুর্বেদের সামনে এসে ব্যাপারটা আলোচনা করি দেখা যায় কারণ ডক্টর প্লাস ক্যালকাটা আয়ুর্বেদায় খুব ভালো বাজার রেজাল্ট এসছে দাঁতদের ধরুন অ্যাঙ্কেলে ব্যথা ছিল অ্যানকোলেজিং স্পন্ডেলোসিস ছিল তারপরে আমাদের অস্টিও আর্থারাইটিস ছিল তার শুধু আমাদের মুখের কথা না পেশেন্ট পেশেন্টদের ফিডব্যাক এক্স্যাক্টলি আমরা অন্য সময় রেকর্ডিং এ দেখিয়েছি যে পেশেন্টদের ফিডব্যাকে সেগুলো পেশেন্টরা নিজে মুখে সেগুলো সবার সামনে প্রচার করেছেন যে তারা কি बेनिफिट পেয়েছে এমন কি শুধু কলকাতা নয় কলকাতার বাইরে আসাম থেকে লোকে সে এখানে ট্রিটমেন্ট করিয়ে বেটার পেয়েছে তো এগুলো দেখুন এই ব্যাপারগুলো সব কিছুই সম্ভব যখন আপনি সঠিক টাইমে আসবেন তার জন্যই বলছি ডিলে না করে আপনার যে আর্থারাইটিসের ব্যথা রিপ্লেসমেন্ট বলেছে আপনিও কিন্তু একবারে সে আগে দেখান যদি সেটা আয়ুর্বেদিকের দ্বারা আপনাকে রিলিফ দেওয়াতে পারা যায় যে কোনো ট্রিটমেন্ট থাকবে যেটার মাধ্যমে যদি সেই ফ্লুইডটাকে নতুন করে কিছুটা হলেও তৈরি করা যেতে পারে দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে সাইনোভেল ফ্লুইডটা কমে গেছে সেটা তারপরে ধরুন কার্টিলেজ যদি রিজেনারেট করার মতো কোনো মানে সুবিধে থাকে মানে হাড়ের ওপরে যে আস্তরণটা থাকে মানে কাভারিংটা থাকে দুটো হাড়ের জয়েন্টে সেগুলো যদি ঠিক করানো যেতে পারে এমন একটা কন্ডিশনে আপনাকে নিয়ে আসা হলো যেখান থেকে হয়তো আপনি সার্জারি ছাড়াও সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন বা আজকে যে কন্ডিশান আছে তার থেকে অনেকটা বেটার আপনার কন্ডিশানটা হয়ে গেল তাহলে আমার মনে হয় আয়ুর্বেদিকের হাত ধরে এগোনোটাই বুদ্ধিমানের কাজ একদম আর যারা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের হাত ধরেই এগোতে চাইছেন তাদের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার আবার বলবো বুকিং নাম্বার যাচ্ছে এই নম্বরে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যোগাযোগ করতে হবে বিরাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের একদম অপোজিটে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ ঝা চকচকে একটা পরিবেশ যেখানে এলেই কিন্তু আপনার মনটা সবার আগে ভালো হয়ে যাবে আর এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা কথা বলছিলাম পঞ্চকর্ম ডিপার্টমেন্ট বা খাস সূত্র ডিপার্টমেন্ট এত বড় ডিপার্টমেন্ট আমার মনে হয় আয়ুর্বেদ সেন্টার হিসেবে এক নম্বরে কলকাতা আয়ুর্বেদ এটা জোরের সাথে একদম এটা কিন্তু বলা যেতেই পারে কারণ জেনারেলি আমরা দেখি যে বিভিন্ন দেখুন প্র্যাকটিশিয়ানার অনেক আছে বিভিন্ন জায়গায় প্র্যাকটিস হচ্ছে অনেক ক্লিনিক্স রয়েছে ক্লিনিকে শেষ নেই কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় দেখা যায় যে কমপ্লিট যে আয়ুর্বেদের পদ্ধতিগুলো সেগুলো প্র্যাকটিস করা সম্ভব হয়ে ওঠে না কারণ তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকে না তার সেই পরিবেশ থাকে না ঠিক আছে কিন্তু ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে যেটা রয়েছে দেখুন এখানে প্রত্যেকটা ব্যবস্থা কিন্তু একেবারে সঠিকভাবে রয়েছে প্রথম কথা হচ্ছে মেডিসিন একজন পেশেন্ট আসলেন ডাক্তার দেখলেন ডাক্তারবাবু দেখার পর যদি তার বডি অ্যানালাইসিস করতে হয় সেটাও করে দিলেন অ্যানালাইসিস রিপোর্টে বেরোলো তার সঠিক ওজন আছে কিনা সঠিক মাপ আছে কিনা চেহারা সব বেরিয়ে গেল এবার উনি মনে করলেন যে তার জন্য কোনো একটা ব্লাড টেস্ট বা কোনো এক্স রে বা ওই রেডিওলজির টেস্ট কোনো একটা রেকমেন্ড করলেন সেটা যদি লাগে তাহলে সেটা করিয়ে নিলেন তারপর যেটা আসছেন একই ছাদের তলায় এবার যদি দরকার হয় তাকে তাহলে মেডিসিনটা দিচ্ছে কিন্তু মেডিসিন প্রয়োগ করার সাথে সাথে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেডিসিনের কাজটা অনেক বেটার হয় যেখানে এই পঞ্চকর্মার অ্যাপ্লিকেশনটা হয় তাহলে এই পঞ্চকর্মাটা কি আমরা তো নাম অনেক শুনি পঞ্চকর্মা আছে পাঁচ ধরনের কিছু
সেখানে যদি কোনো একটা মেডিসিন দেয়া হয় তার সঠিক কাজ হবে সেখানে যদি কোনো খাদ্যর তালিকা দেয়া হয় সেই খাদ্যগুলো প্রপার তার ফাংশন করবে কারণ আমাদের শরীরে যা কিছু দিয়ে তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু খাদ্যে সেই সব জিনিসগুলো কিন্তু রয়েছে অবশ্যই ঠিক আছে আমরা আরেকটা ফোন নিয়ে নেব চট করে কে আছেন একটু দেখব নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ কোথা থেকে ফোন করছেন হ্যাঁ দিদি আমি মেঘালয় থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আমি মেঘালয় থেকে বলছি বলুন হ্যাঁ বলুন দিদি আমার আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন দেখুন আপনার যে সারা শরীরেরই কিন্তু সমস্যা রয়েছে অনেকগুলো একটা হচ্ছে স্থূলতা রয়েছে আপনার আপনার যে ওজনটা আপনার হাইট অনুযায়ী কিন্তু আপনার বেশি প্রথম কথা সেখানে ওজনটা কমানোর প্রয়োজন আছে এই স্থূলতা থেকে বিভিন্ন সমস্যাগুলো কিন্তু বেড়ে যায় আপনার একটা ডায়াবেটিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি তার ওজন অনেক বেশি থাকে সেটা কিন্তু আরও মারাত্মক ধারণ করে ঘাবড়ানোর কিছু নেই সব কিছুরই কিন্তু সমাধান থাকে সেটা যদি সঠিক সময়ে প্রয়োগ করা যায় আপনার বললেন খুব রিসেন্ট ধরা পড়েছে ডায়াবেটিসটা আর সাথে হাইপার টেনশান বা হাই বিপি হাই ব্লাড প্রেশার রয়েছে তো তাড়াতাড়ি করতে হবে কাজগুলো ডিলে করবেন না যত বেশি পুরনো হয় একটা সমস্যা সেটা কিন্তু তত বেশি গাড়িয়ে যায় শরীরের মধ্যে তখন সেটাকে সারাতে গেলে কিন্তু সময় সাপেক্ষ এবং সেটা আরও বেশি কঠিন হয়ে যায় প্রবলেম ঠিক আছে তার জন্যই বলবো হেল্পলাইন নাম্বারে কল করুন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন সমস্যাটা জানিয়ে বলুন যে কবে এসে দেখাতে পারা যায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরেকজন বন্ধু আছেন কে আছেন নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ কোথা থেকে ফোন করছেন আমি ডানকনি থেকে চট করে টিভির আওয়াজটা কমান হাতে সময় একদম নেই সমস্যাটা বলুন আমার ছেলের জন্য বলছি আমার ছেলের একটু স্কিনের প্রবলেম হুম টিভির আওয়াজটা কমান ছেলের বয়স কত কি সমস্যা ছেলের স্কিনের সমস্যা আমি মাথায় খুশকি আপনাদের এই অনুষ্ঠানটা আমি দেখি মাঝে মাঝেই দেখি আজকে একটু কল করলাম আর কি সমস্যা ড্যান্ড্রাফ ছাড়া আর কি সমস্যা ড্যান্ড্রাফ ছাড়া ওর হাতে মানে হাতে স্কিনে চেটোতে কি রকম যেখানে স্কিনের সব ধরনের ট্রিটমেন্ট কিন্তু সম্ভব ঠিক আছে আপনি হেল্পলাইন নাম্বারে কল করুন কল করে আপনি বলুন আপনার সমস্যাটা এবং সেভাবে আপনাকে এই মানে হেল্পলাইন নাম্বার থেকে আপনাকে গাইড করবে কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে কবে আসতে হবে সমস্যা যেটাই হোক সবার জন্য একটা আমরা রিকোয়েস্ট করব দেখুন মানুষ থাকলে মানুষের শরীরে সমস্যা আসতেই পারে অসুখ বিসুখেও হয়ে যেতে পারে কারণ আমরা একটু সচেতন না হলে তার সাথে সাথে যে এত পলিউশনের মধ্যে আমরা থাকছি কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা কিন্তু থাবা বসাচ্ছে এই অসুখ বিসুখ তো আমাদেরও কিছু ডিউটি আছে নিজেদেরকে সুস্থ করে রাখার জন্য তার কিছু নিয়ম আছে জীবনে আমাদের যতই আমাদের কি বলবো যে কঠিন সমস্যা আসুক কি না যতই ফার্স্ট লাইফ হোক কি না যতই আমার অবসরপ্রাপ্ত লাইফ হোক কি না যেটাই হোক আমার লাইফ কিন্তু নিজেদেরকে একটু সময় দিতে হবে নিজের শরীরটাকে ভালোবাসতে হবে নিজের শরীর ঠিক থাকলে দেখবেন মন ঠিক থাকবে আর তাহলে কিন্তু বড় বড় অসুখ বিসুখের থেকে মানে বেঁচে যাওয়া যাবে কারণ এখন আশি শতাংশ রোগী কিন্তু সাইকোসোমেটিক যেটা বলা মন থেকে সৃষ্টি হয় তাই মন খারাপ থাকলে বা মনের যদি নেগেটিভ কিছু থাকে সেগুলো থেকে কিন্তু ছোট জিনিসটাও আরো বড় একটা আকার ধারণ করে একদম আজকে হাতে সময় একদম নেই তবে সিরিয়াস হন বিষয়টা নজর রাখুন কারণ স্কিনের প্রবলেম সোরিয়াসিসও কিন্তু এটা হতে পারে আজকে এই পর্যন্ত অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার ভাদুরিকে ধন্যবাদ অবশ্যই আপনাকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র এখানে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ বিরাট মিনিবাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে